videóban lesz illusztrálni, hogy mikor kell egy picit a testi energiát a támaszbe kapcsolni. Talán kérdezhetik tőlem, hogy miért egy csúlyzóval mutatom, és miért nem a hasizmaimnak a mozgásával. Én azt gondolom, hogy tanítási célzattal biztos, hogy egy látványosabb dolgot kell mutatnom a vendégnek. Nem elegendő azt, hogy kérem, hogy fogja meg a hasizmaimat, hiszen ez egy olyan pici mikro mozdulat, hogy nem fogja tudni levenni kicsibe. A kezemmel mutatom, hogy mi az, amikor a testi tónus a levegő oszlop alatti nyomást egy picit emelni kell. A kezdésről annyit szeretnék mondani, ugye, hogy pontosan tudom, hogy innen fog kezdeni, a, a ide kell majd elérni. Tehát tulajdonképpen saját magam megerősítése céljából elénekelek két legmagasabb hangot, és utána kezdem. Tehát azt mondom, Igazából nagy energiát kifejtenem az alsó hangnál, hogy föl tudjak lépni. Ezek nem egy örökérvényű dolgok. Én azt gondolom, hogy létezik olyan opera szerep és létezik olyan operája, ahol ezeket a lépéseket sokkal nagyobb fizikai erővel kell megtámadni. Én nem éneklek olyan vágós vágnál szerepeket, nem éneklek toszkát vagy gyokondát, ahol el tudom képzelni, hogy sokkal nagyobb fizikai erő összpontosul. Mindenféleképpen nagyon-nagyon szükséges az, hogy megtanulja a növenék ezt a finom hangolást, és ezt tulajdonképpen egy ilyennel, vagy egy expanderrel pontosan meg tudja ö, oldani. A, erre a Cerina árjára borzasztóan jellemző a repetálás. Például, hogyha tovább vagyok. ami egy oktával lejjebb van, az ugyanolyan ráismétlés, csak már lent. Ö, minden egyes repetálásnál, és ezt már említettem, hogyha ugyanolyan intenzitással repetálok, mint az elsőt, akkor süllyedni fogok. Tehát azt meg kell tanulni a növendéknek, hogy egyre több erő kell ahhoz, hogy ő ott maradjon. Tehát amikor a látvaszerén és a sztárokvíj, az első sztárokvíjt elénekli, akkor neki tudnia kell, hogy még minimum háromszor fog ez következni, és be kell osztani a testi energiáit. Tehát arra kéne rábeszélni, hogy a leghalkabb legyen először, másodszor közepes, és a jól első áradó érzést az utolsó pillanatra hagyja, és akkor nem fogja azt érezni semmi sem a közönség, hogy fú, ez már még egyszer biztosan nem fog menni neki. Tehát nem azt mondja, hogy és jön a másik kedvenc dolgom, ami rettenetesen nehéz. Tulajdonképpen ez az ária olyan nehéz, hogy bármelyik befutott énekesnek, hogyha odaadnám, bizony mindenki megszenvedne vele. Mert a következő lényeség az hogy végig ott van, ismétli, ismétli, és a legnagyobb nehézséget oda a végére. Hogy lehet ezt megoldani? Hogy tudom a, seg, a, a fizikumomat segíteni, hogy ne, ne engedelmeskedjen a gravitáció törvényeire? Nagyon sok módszert kipróbáltok, még, még skálát is írhatok belőle. És itt jön a én kedvenc metódusom, hogy úgy szoktam a mumus részeket feldolgozni, hogy skálákat írok. Lejjebbről, hogy megszokja a testünk, hogy milyen. Mit próbálok, mit próbálok begyakorolni? Azt, 
hogy ez egy pozíció legyen. Ugye az a nehézség, hogy ez egy twin plusz egy hang, egy szexet kellene ugyanabban a csengő felületben tartani. Akkor, amikor egy kényelmes magasságban éneklem, akkor próbáljam ezt a lehető legközelebb, ez az E, le, K, R, ezek a legnehezebb hangzók, a legszélesebb alapú hangzók, próbáljam meg ezeket ugyanabban a csengésben. Például azzal tudok magammal segíteni, hogy egyáltalán szinte nem is nyitok. Mi lenne az, hogyha csak erre a főső csengő felületre törékednék? sőt, most ahogy gyakorlom, érzem, hogy sokkal jobb. Tehát így lehet felvedezni, sőt, hogyha nagyon magabiztos akarok lenni, akkor még egy fél hanggal följebb is megyek, hogy megvegyen az a főső tere ennek a figurációnak. Ez is jól megy. Tegyünk vissza az eredeti négyszereshez. Hogy tudom én azt kiküszöbölni, hogy süllyedjek? Hát az, hogy nagyon lassan fölállok. Thank you. 